ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും സഹപാഠിയുടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രമ്യ ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായമായ അളവുകളും യൂണിറ്റും എന്ന അധ്യായമാണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേമുകളൊന്നും അല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ദിവസവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അനിയനായിക്കോട്ടെ ചേട്ടനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നീളവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ അനിയനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് പൊക്കം കൂടുതലാണോ പൊക്കം കുറവാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എനിക്കാണോ നീളം കൂടുതലാണ് അവനാണോ നീളം കൂടുതൽ എന്നുള്ള താരതമ്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നടത്താറുണ്ട് അപ്പം നീളം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് നീളം നമ്മുടെ പൊക്കം മാത്രമാണോ നീളമായിട്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നീളത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീളമായിട്ട് അളക്കാറുണ്ട് ഒരു തുണി മേടിക്കാൻ നമ്മൾ കടയിൽ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തുണി മേടിക്കുന്നത് നീളം നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുണി മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള തുണിയാണോ തയ്ക്കേണ്ടത് ചുരിദാറാണോ ഉടുപ്പാണോ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനാവശ്യമായ തുണിയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാറ് അതുപോലെ തടി മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മേടിക്കുന്നത് തടിയുടെ നീളം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഥകിനാണ് തടി മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തടി മേടിക്കണം ജനലിനാണ് നീളം തടി മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തടി മേടിക്കണം അങ്ങനെ ഏതാണോ നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീളമുള്ള തടികളായിരിക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് വഴി വഴി വസ്തു എന്ത് സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നീളം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നതും നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നീളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏകദേശം എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പൊക്കം നമ്മുടെ പൊക്കം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയാറുണ്ട് മീറ്ററിൽ പറയാറുണ്ട് അടിക്കണക്കിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ആറടി എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നീളം നമ്മൾ അടിക്കണക്കിൽ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തുണിയുടെ നീളമാണെങ്കിലോ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മേടിക്കാറുണ്ട് തടിയാണെങ്കിലോ തടിയും നമ്മൾ അടിക്കണക്കിലാണ് പറയാറ് ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ ഓരോരോ യൂണിറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പല പല യൂണിറ്റുകൾ പല പല വസ്തുക്കളിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോഴ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവ് നീളത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മൈൽ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അളവുകളുണ്ട് അപ്പൊ തുണി മേടിക്കാൻ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ നീളം പറയാറില്ല തുണിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റർ എന്നുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അളവ് വേണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നീളം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഇത്ര അടി ഇത്ര മീറ്റർ എന്നങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ സാധനം മേടിക്കുന്നതിനും അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അളവ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അളവിലാണ് പറയാറുള്ളത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ മീറ്ററിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ എം ആണ് അപ്പം മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ എം സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നീളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ അളവുകളുണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവുകളുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ അളവാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ അളവാണ് കിലോമീറ്റർ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ അളവാണ് മൈൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവാണ് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ അളവുകളുണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ട് നാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൈക്കോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ അളവുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കൂടിയ അളവുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നീളം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അളവെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കൾ ഏ എല്ലാ
ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആ നീളം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അളവ് എന്ന് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ എം ആണ് ഇനി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റിനേക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് വലിയ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്ററിന് നമ്മൾ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മില്ലി മീറ്റർ ഉണ്ട് സ്മാൾ സ്മാൾ എം എം മില്ലി മീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് കിലോമീറ്ററിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മാ ക്യാപിറ്റൽ കെയും സ്മാൾ എം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതിനേക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വലിയ യൂണിറ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനേക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി മീറ്റർ ഇനി കൂടിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ഇത്ര യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നീളം അളക്കാൻ ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണും ഏത് ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും സ്കെയിൽ അല്ലേ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള കുഞ്ഞ് സ്കെയിൽ ഇല്ലാതെ ആരും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാറില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കെയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും സ്കെയിലെടുത്തോ ഞാനൊരു സ്കെയിൽ വരയ്ക്കാം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ആദ്യം അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ ലൈൻ ആദ്യം കാണത്തില്ല കാണും പൊട്ടിയം കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ വര അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വരകൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വലിയ വര പിന്നെയും പത്ത് വരകൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വലിയ വര അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ വരകൾ കാണാം ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം പത്ത് കുഞ്ഞു വരകളുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വര കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ വരയായിരിക്കും ഇത്രയും നീളമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് വരയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് വരകൾ അഞ്ചാമത്തെ വരയാണ് ഈ വലിയ വര ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കെയില് ആദ്യം ഇത് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയേക്കും പിന്നെ ഇത് ഒന്നെന്ന് എഴുതിയേക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ സ്കെയിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വര മെഷർ ചെയ്യണം ഈ വര എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ ബുക്കിലോ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു പേര് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തും പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ നീളമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായി വര നീളം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വര വരയ്ക്ക സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരെ ടച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നീളം അളക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു വരയെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാവൂ എന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ വരയിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വരയുടെ നീളം ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സീറോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ പൂജ്യം എന്ന വരയിലാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ അല്ല ഈ വരയുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന വരയിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നീളമായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ നീളം എ ബി എന്ന വരയുടെ നീളം ഇനി അഞ്ചല്ല അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി
പതിനഞ്ച് സ്കെയ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സ്കെയിൽ പതിനഞ്ച് വലിയ വരകളുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വലിയ വരയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പൂജ്യവും ഒന്നും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ പത്ത് ചെറിയ വരകളുണ്ട് ഈ പത്ത് ചെറിയ വരകൾ ചേരുന്നതാണ് പത്ത് ചെറിയ വരകൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഓരോ വരകളും എന്താണ് ആ ഓരോ കുഞ്ഞു വരകൾ തമ്മിൽ അകലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മില്ലിമീറ്റർ എന്താണ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ പത്ത് വരകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരും ഓരോ വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ വരും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനകത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ വരും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നിനകത്ത് പത്താണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞ് സ്കെയിലിനകത്ത് കുഞ്ഞ് എത്ര വരകളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് വരകളുണ്ട് ആ നൂറ്റി അൻപത് സെൽ മില്ലിമീറ്റർ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോള് നമ്മള് എന്താ ഒരു മീ ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നീളം മെഷർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീളമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നീളത്തിന് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സീറോ കൊണ്ടുവെക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ ഏത് റീഡിങ്ങിലാണോ സ്കെയിലിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ചിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതും അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതും അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വരെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരുപാട് വരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ കുറച്ചധികം പോയിന്റും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത് പി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്കെയിലിന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് നാലാമത്തെ വരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി എ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ എ ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നീളത്തെ നമുക്ക് ആ സെ ആ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നല്ലപോലെ മെഷർ ചെയ്യാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി കറക്റ്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇല്ല ഒമ്പതാമത്തെ കുഞ്ഞു വരകളാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വര ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒൻപതാമത്തെ വരയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന് എഴുതാനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യക്തമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പോലും ഇല്ലാത്ത അതായത് സ്കെയിലിന്റെ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ വരയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത്
ശക്തമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വരെ മാത്രമേ ഈ ഉപകരണം കൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ അളവിനെ നമ്മൾ ഈ സ്കെയില് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതെന്താവത്തില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവായിരിക്കത്തില്ല ഏതിപ്പോൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ആയിക്കോട്ടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ആണെങ്കിലും അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അളവുണ്ട് ആ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു അളവും നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലാണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിനകത്ത് പതിനഞ്ച് വലിയ വരകളും എത്ര കുഞ്ഞു വരകളും ഉണ്ട് ഈ വലിയ വരവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു വരകൾ പറയുന്നത് ആ വലിയ വരം കൂടെ കൂട്ടണം അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര മൊത്തം എത്ര വരകളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് വരകളും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ മീറ്റർ സ്കെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയ സ്കെയിലാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പൂജ്യം തന്നെയാണ് അവസാനം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ഒക്കാത്തോണ്ട് ടീച്ചർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നൂറായിരിക്കും വേണ്ട ഇവിടെ നോക്ക് നൂറ് അപ്പം പൂജ്യം മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൂജ്യം മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൂജ്യം മുതൽ അൻപത് വരെയാണെങ്കിൽ എന്താ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ പേരെന്തായി മീറ്റർ സ്കെയിൽ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം വ്യക്തമായി ഒരു മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയ അളവാണ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്ററും അതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനകത്ത് എത്ര വരകളുണ്ട് എത്ര വലിയ വര എത്ര വലിയ വരകളല്ല ആ ഈ നീളം കൂടിയ വരകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് നൂറാമത്തെ വരയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിനെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം അത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കുഞ്ഞു വരകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നൂറ് സെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനകത്ത് എത്ര കുഞ്ഞു വരകൾ കാണും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് ഇൻറ്റു പത്തെടുത്താൽ പോരെ ഒരു വരയിൽ പത്ത് ഡിവിഷൻസ് അല്ലേ അപ്പം നൂറ് വലിയ വരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിവിഷൻസ് കാണും നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം എത്രയായി തൗസൻഡ് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മില്ലിമീറ്ററിൽ പറയുമ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്ററും ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയുമ്പം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായ മീറ്ററും മീറ്ററിനേക്കാളും കുറെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും വലിയ യൂണിറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇത് പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി ഈ ക്ലാസ്സും കൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്ക